മാസ്റ്റർ കി അക്കാദമിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സര ഓട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസും നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെ ആഴത്തിൽ ഡെപ്ത്ത എന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പണ്ടത്തെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് ചോയ്സ് വരും അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരി ഉത്തരം നമ്മളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറി അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഓക്കെ മെൻ്റലി ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ആൻസർ കീ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോഴേക്കും നോക്കി അതിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഒ എം ആ ഷീറ്റിൽ നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെക്ഷനിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അറിയണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ പ്രോസസ് സെയിം ദാറ്റ് എൻകറേജിങ് പീപ്പിൾ ടു വാണ്ട് ടു ബി ഹെൽത്തി ടു നോ ഹൗ ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ആണ് ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പ്രോസസ് മീൻസ് പല കണ്ടീഷനുകളിലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എൻകറേജിങ് പീപ്പിൾ ടു വാണ്ട് ടു ബി ഹെൽത്തി അതായത് ജനങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഹൗ ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഡു വാട്ട് ഡി ക്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് കളക്റ്റിവിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ് വെൻ നീഡിൽ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷനിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം അത്ര ഓരോ ലൈൻസും എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ജെ എച്ച് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ലേൺ ഹൗ identify and analyze health and health related problems first of all cheyanda karyam opportunities for people janangalukku avasaram kodukka indinu venditullathu to learn how identify and analyze health and health problems first of all health ne kurichum pinne
കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി ജനങ്ങളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻ സ്കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ചുറ്റുപാടും വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുടിവെള്ളം ആയിരിക്കും അതായത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പി എച്ച് സി സബ് സെൻറ്റർ പോലെയുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേതാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് മേക്ക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസിലി ആക്സസിബിൾ അതായത് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും മാഗസീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ സോൾവിങ് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദേ ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പം എന്തെങ്കിലും സോൾ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസാണ് രോഗങ്ങളാണ് അപ്പം ആ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കോളറ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അത്രയും നമ്മൾ കുറയുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു പ്രൂവ്സ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസീസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിസീസ് എത്രത്തോളം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു നല്ലൊരു അവബോധവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് അറിയണമെന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ഹ്യൂമൻ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്നില്ല അധികം നോളജ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവരുടെ ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനൊക്കെ ഹെൽത്തിയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഈ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തത് ദ നീഡ് ഫോർ എക്സസൈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട
maintain cheyanayittu namukku sadhikkullu next point ennu parayunnathu avoid smoking alcohol and drugs drug abuse um adu pole thanne alcohol smoking idakke thanne avoid cheyumbo thanne nammude oru paridhi vare namukku aa oru health maintain cheyanayittu sadhikkunu adana first point le human biology la parayunnathu second one is nutrition adhu le first balanced diet ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കുക കൂടുതലും ജങ്ക് ഫുഡുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഒന്നും ആരും നോക്കാറില്ല അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല അത് ഏറ്റവും വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അളവിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻടേക്കും ചെയ്യുക അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് എഗനിസ്റ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചെറുപയർ അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മിക്കതും പിന്നെ ഇലക്കറികൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫുഡ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് എഗനിസ്റ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ഓരോ ഫുഡിൻ്റെയും ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ റൈസിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിന് എഗ്ഗിന് മിൽക്കിന് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിങ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫോളോ ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ രാവിലെ നിൽക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകുന്നു ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന രൂപേണ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അവയർനെസ് അവബോധം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഹൈജീൻ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും പിന്നെ ഒന്ന് എൻവയോമെൻ്റൽ ഹൈജീനും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നമുക്കറിയാം ബാത്തിങ് വാഷിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ കെയർ ഓഫ് ഫീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രഷിങ് ടീത്തിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിൽ വരുന്നത് വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻവയോമെൻ്റൽ ഹൈജീനിലാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹൈജീൻ അതിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഹോം യൂസ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ പിന്നെ ലൈറ്റനിങ് പിന്നെ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഹൈജീൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈസ് അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സോപ്പും വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളും കൈകളും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ലൈറ്റനിങ് ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വായു സഞ്ചാരങ്ങളും വിട്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഫുഡ് ഹൈജീൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ ദെൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈസ് അതായത് വീടിനകത്തുള്ള ചെറിയ ജീവികൾ റാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ മറ്റുള്ള മൈസ് അങ്
നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീട് വീട് നല്ല വീടെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കാണാൻ ഭംഗി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക വെൻറ്റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടുകളെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഹൈജീനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സി എച്ച് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടീച്ചിങ് എബൌട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് എം സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അബ്രിവേഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും എം സി എച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എല്ലാം കൂടി കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എം സി എച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണൊക്കെ മാറുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എം സി എച്ച് എന്ന നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എച്ച് എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും എം സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് പിന്നെ ഓപ്ഷനിൽ എച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് എം സി എച്ച് ഒക്കെ കോമൺലി അറിയാവുന്ന ഒരുമിതപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു അബ്ദിവേഷനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചുടി നമ്മൾ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു വേർഡ്സാണ് വരുന്നത് ഒരു വേർഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ടൗ ഇത് ടെൻഷൻ ഇതായിരിക്കും ഡൗട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്രിവേഷനിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് എം സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റേണൽ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അത് നമുക്കറിയാം കുടുംബാസൂത്രണപരമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പേസിങ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയിൽ സ്പേസിങ് ഒരു ഇടവേള ഒരു ഒരു കുട്ടി ആയതിന് ശേഷം ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അടുത്ത കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയതും അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കുട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പല മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് പിന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും ഇനി ടീച്ചിങ് എബൌട്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയെക്കുറിച്ച് ടീച്ചിങ് അതായത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് കുട്ടിയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മദറിന് ഒരുപാട് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള പേടി ഫിയർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമുക്ക് അത് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇൻഫെൻറ്റ് ഫീഡിങ് അതുപോലെ വീനിങ് ഒക്കെ വീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മന്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ വീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് യൂസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള സർവീസ് സേവനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സർവീസ് സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററും സബ് സെൻറ്ററും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് സർവീസസ് സാധാരണ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ കാരണം ഇത്ര നല്ല സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കുറയുന്നത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ജനങ്ങളിലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ആ അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഹെൽത്ത് സർവീസ്
പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇമ്യൂണൈസേഷൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ളൊരു അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷന് ചില ഡിസീസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലേറിയ ഫൈലേറിയ മലേറിയ നമ്മളൊരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നാലും ഈ ഇടയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫൈലേറിയയൊക്കെ നമ്മളൊരു പരിധിവരെ നമ്മളെ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷേ ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഡിസീസിനെ നീക്കം ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മോൾ പോക്സ് നമ്മളതൊക്കെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസീസാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാ ഉണ്ടാവാം ഇത് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കേൾക്കുന്ന റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റ് വീട്ടിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് മുറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ പിന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മെഷീനുകളിലോ മറ്റു എന്തോ ആണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് റോഡ് ഹോം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്കിലുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കെയർലെസ് സ്ട്രെസ് അതായത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കുട്ടികളിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അവന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും പഠനത്തിലൊഴപ്പ് പറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടു നല്ല കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു പോകുക അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാം ഒരു എം ഡി എം ഡി എം ഐ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈമ് വയലൻസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിള്ളേർ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലായാലും വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത് മറ്റൊരു കുട്ടികളുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടുക അപ്പം അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മെൻ്റലി ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ മുതൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരിങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ജുവനൈൽ ഡെലിക്വൻസി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുക ക്രൈമ് വയലൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സ്കൂൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കുവാനും ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു പല പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കാര്യം കേട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴേക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ നോളജിനെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് എന്നതിനെ പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതായത് അവേക്കണിങ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നല്ലതുണ്ടാവും ചീത്തയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളെ മോട്ടിവേഷനിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് നല്ലതാണോ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം അവയർനെസ്സിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് തോന്നി നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ കാര്യം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം ഓക്കെ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അടുത്ത ഡിസിഷനിലേക്ക് പോകാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ആദ്യം കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയറായി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ദെൻ നമ്മളതിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവിൻഷൻ ലീഡ്സ് ടു ആക്ഷൻ അതായത് ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലിട്ട് പല തവണ വേരിയേഷൻ ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ഡിസിഷൻ വേണം ലാസ്റ്റ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവിൻഷൻ ദൃഢനിശ്ചയം ലീഡ്സ് ടു ആക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അവയർനെസ് അതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ അഡോപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരോഗ്യ പഠനം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് തത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള താല്പര്യം രണ്ടാമത്തത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മൂന്ന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കീ വേഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഏതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോഴേക്കും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് learning by doing good human relations known to unknown setting an examples feedback last one is leaders first one interest then psychological principles nammal nerthe parne pole thane principles of health education le psychological principle annu parayunnadana interest annu parayunnathu kaaranam nammal ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വേണം താല്പര്യം വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആ ഒരു ഹെൽത്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിൽ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളെ അത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്ത
പങ്കാളിത്തം വേണം ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി വേണം ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസീവ് ലേണിങ്ങും ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങും ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയാസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മീഡിയ വഴി നമ്മൾ ആ കാര്യം കാണുന്നു അത് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നു കാരണം അതൊരു വൺ ടു ബൈ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്റ്റും പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാംസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് ശില്പശാല പോലെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പാനൽ ജഡ്ജിങ് പാനൽ പോലെ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയൻസും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിൻ്റെയോ ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിള് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലിറ്ററസി ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളുണ്ട് ലിറ്ററസി ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഡിസീസിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രീതിയിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിറ്ററസി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലിറ്ററസി ആയിട്ടുള്ളവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലിറ്ററസി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പിന്നെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെവർ യൂസ് സ്ട്രെയിഞ്ച് വേർഡ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് സിംപ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നെവർ യൂസ് സ്ട്രെയിഞ്ച് വേർഡ്സ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ പലയിടത്തും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസയർ ടു ലേൺ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഓർ അവേക്കണിങ് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസയർ നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലേൺ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഓർ അവേക്കണിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് തനിയെ അത് പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരാൾ ആൾക്കഹോളിക് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നിർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ ഡെയിലി പിന്നെയും അത് ആൾക്കഹോളിക് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ ആവശ്യകത വരുന്നത് അവരുടെ സഹായത്തോടെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അതും ഫസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒരു കാര്യം ഒരു തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അത് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് അതിന് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കടി നമ്മളതിനെ പറയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നേ
അത് സെക്സ് ഹങ്ങർ സർവൈവൽ വിശപ്പ് അതുപോലെ സെക്സ് അത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് പിന്നെ സർവൈവൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൈമറിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗ റിവാർഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ അംഗീകാരം ശിക്ഷ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആർ ന്യൂ ഇൻ എ സിംഗിൾ പീരീഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ പല കാറ്റഗറിയാണ് ചിലവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാകും ചിലവർക്ക് അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം റെപ്പറ്റീഷൻ അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇസ് നെസസറി അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുക കുട്ടികളും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ചില ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ചിലവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു വൺ വീക്കിന് ശേഷം അതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വൺ മന്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യവും നമ്മളതിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറന്നു പോകും ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചില കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു ചൈനീസ് പ്രോവർബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ഹിയർ ഐ ഫോർ ഗോട്ട് നമ്മളത് കേട്ടു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറന്നു പോകും സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു ക്ലാസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും കേട്ടു മനസ്സിലായി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മറന്നുപോയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇഫ് ഐ സി ഐ റിമെമ്പർ പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബുക്കുകളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതും അതൊക്കെ ഇനി ഇഫ് ഐ ഡു ഐ നോ നമ്മളത് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ കാര്യം നമുക്കത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തറമായിട്ട് അത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എപ്പം ചോദിച്ചാലും നമുക്കറിയാം എഴുതാനും പറ്റും അതിനെയാണ് ഇഫ് ഐ ഡു ഐ നോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈൻഡ് ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിരിക്കണം കാരണം അവർ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അതും പല തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ പല കാറ്റഗറിയിലും തരത്തിലും വരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അവർ സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അവർ ദേഷ്യഭാവത്തോടെ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചിലവർക്കത് വേണ്ട അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറീസ് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അവരോട് നമ്മൾ വളരെ കൈൻഡായിട്ട് ദയോട് കൂടിയും സിമ്പത്തറ്റിക്കായിട്ടും കാരണം വളരെ അനുകമ്പയോടും കൂടി തന്നെ ആ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ റിയൽ ഫ്രണ്ടായിട്ട് മാറുക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യത്തോടെ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് എത്ര ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു റിയൽ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററെ കാണുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ കാരണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടു അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടു അൺനോൺ നമ്മൾ ഓർക്കും അ
പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ സിമ്പിൾ ടു മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംശയിച്ച് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നെങ്കിലും മടിച്ച് മടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയിൽ നിന്ന് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പോർഷൻസ് പഠിക്കും ചില പോർഷൻസ് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കയറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസിയിൽ ടു മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പോൾ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയാനും പഠിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈസിയിൽ നിന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ട് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ടിലേക്ക് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നോൺ ടു അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമ്മൾ പറയുക പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് അവൾ ടച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഓഡിയൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ആൻസർ പറയും അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ പറയും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വോട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മളത് അറിയിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം എവിടെയാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അവർക്കത് ഓവർകം ചെയ്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവയർനെസ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ആണ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് റിഗാർഡ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ ആളുകളെ വീട്ടിൽ ചിരുത്തി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ എസ് എച്ച് ജിസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ പലതുണ്ട് പിന്നെ ആശാ വർക്കർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു വില്ലേജിലെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സോ ഹെഡ് വില്ലേജ് ഹെഡ്മാനോ ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലീ വർക്കേഴ്സോ ആരോ ആയിരിക്കാം അപ്പം അത് ആ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം ആ ഒരു പങ്ക് പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് 
നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണ് വാങ്ങുന്നതിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയും പറയുന്നത് അഡോപ്ഷനാണ് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് പല പല പ്രക്രിയകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ് അഡോപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടേക്ക് ആൻ ഐഡിയ ഫ്രം സം വൺ എൽസ് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയ ആൻഡ് പുട്ടിങ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ആ കേട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല അത് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് അവയർനെസ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്ററസ് സ്റ്റേജ് ഇവാലുവേഷൻ ട്രയൽ ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ന്യൂ ഐഡിയ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ഫസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് അവെയർ ഓഫ് ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പുതിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസോ മെഡിസിൻസോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ലൈഫിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്ററസ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്കപ്പ് ആകും അല്ല താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫർദർ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളായിട്ട് നോക്കി അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു നീഡ് എ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം കേട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫർദർ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കേട്ട കാര്യവും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിലയിരുത്തുന്നു മനസ്സിലിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സസൈസ് ഇസ് മൈൻഡ് ടു അനലൈസ് വേരിയസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ്സ് അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം നെഗറ്റീവാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നോ മുന്നോട്ട് പോകും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ This stage is very difficult to the individual. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതാണ് ആ വില മനസ്സിന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആ ഒരു ഒരു പിടിവലി പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തും ഒന്നെങ്കിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്കൊരു അവസരമുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത്
മൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് അവയർനെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ട്രയൽ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡോപ്റ്റ് മീഡിയ ട്രയലും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ അഡോപ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ദൻ ലാർജ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവയർനെസ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവയർനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ച ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ അഡോപ്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡോപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ ആണ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിലേക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പല വിധമാണ് അത് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്നോവേറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെയുള്ളത് ഏർലി മെജോറിറ്റി ദെൻ ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി ദെൻ ലെഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇന്നോവേഷൻ എന്താന്ന് പറയണം ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയ പുതിയൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ടേക്ക് ബോൾ ഡിസിഷൻ ടു ട്രൈ ഔട്ട് സംതിങ് ന്യൂ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ ആയി എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും കാരണം അവർ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റോ ശരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോ പാളിപ്പോകുമോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറീസാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം സ്വീകരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നിട്ട് ആരും അതിന് മുൻപ് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചലഞ്ചസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അടുത്ത ആളുകൾ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇനി ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫു ദി ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു എന്താണ് ഫ്രെയിം ആണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് പോലെയാണ് ഫ്രെയിം മീൻസ് അവർക്കുള്ള റഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാറ്റഗറീസിൽ തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയും ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇതുവരെ സമൂഹത്തിൽ ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനഡിക്വേറ്റ് റിസോഴ്സസ് കാരണം ഇത് അവർക്ക് പരീക്ഷ നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനോ കുറേ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇനഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി അത് തന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്കൊരു ചലഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സിനത് കാരണം ഇന്നോവേറ്റർ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കാം അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു അവരത് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം പക്ഷേ അടുത്ത് വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഇത് കണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്
early majority enna parayunnathu appo nammal oru example parayanannundengil appo pandu kaalathokke annu vanjal oru transistor allengil radio radio da inde oru kandupidutham adinu shesham pinne vaangichittulla varukke annu vanjal samoogathile valare rare aayittu onno rendo perukke vaangikum allengil aa oru area ile ഒരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അയാൾ ഇവിടുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ അപ്പം ബാക്കി അടുത്ത ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ വെപ്പൺസോ മറ്റുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ റേഡിയോ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അയാൾ അത് നല്ല വോളിയത്തിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള പാട്ടുകളോ അതിനകത്ത് പരിപാടികളോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവർ അയാൾ എന്ത് പറയാം ഇസ് എ സ്നോബ് എന്ന് പറയും സ്നോബ് മീൻസ് പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ എല്ലാവരും കേൾക്കുക വെക്കുക അറിയിക്കുക എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്നോബ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവയർനെസ് കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ വീടുകളിലൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് വാങ്ങുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ വീടുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുവിധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് പീപ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏർലി മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ അഡോപ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂ ഐഡിയ ഒരു പുതിയ കാര്യം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി ആണ് ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ റാഷണലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയും ദ ആർ റാഷണലൈസ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേരിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർ ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ പ്രഷർ ഫ്രം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ ആർ ഫീൽ ഫ്രീ അതായത് ഇവർക്ക് അത് വാങ്ങിക്കണം എന്തിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാലും അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല ഓ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ വരും അതായത് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രഷർ കാരണം നല്ലതാണ് വാങ്ങിക്കുക നീ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രഷർ വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ എന്നാൽ ശരിയാ വാങ്ങിച്ച് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലോങ് ടൈം അതായത് ഒരുപാട് സമയം ഇരുത്തി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയാസ് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് കാരണം ഒരുപാട് താമസിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെഗ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ് ആർട്സ് സ്ട്രോങ്ലി ബൈ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഈൽഡ് ടു എനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഈവൻ ഇറ്റ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നമുക്കത് വേണ്ട അങ്ങനെ ആ ഒരു അവരുടെ ബിലീഫ്സും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഒക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല തികച്ചും അതവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഡോസ് റീമാരേജ് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും നമുക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല
അതുതന്നെ മെയിൽസിൽ ആളുകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് വാസറ്റമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ആ ഒരു ഗർഭനിരോധ മാർഗങ്ങൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്ഥീകരിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂബക്റ്റമി വാസറ്റമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ലെഗാർഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഡോപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടേക്ക് ആൻ ഐഡിയ സമ്മൺ എൽസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുക എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അവയർനെസ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്ററസ് സ്റ്റേജ് ഇവാലുവേഷൻ ട്രയൽ ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാല് സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫൈനലി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഫൈവായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നവേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുൻപ് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അവരാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്നവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നവേറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന കാറ്റഗറീസിനാണ് ഏർലി അഡോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രമാണ് റെഫറൻസ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു കാര്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഏർലി മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സോറി നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു കാര്യത്തെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലേറ്റ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ലെഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റേജസും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറീസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഡോപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വൈസും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാനുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സ